Assalamualaikum dan salam sejahtera guys Alright, hari ni kita akan masuk kepada topik 9.1 Polygon Okay, apa itu Polygon? Polygon ni ialah bentuk Dalam kehidupan harian, kita banyak berjumpa dengan banyak bentuk Contohnya bentuk tiga segi Bentuk segi empat Bila kita makan roti atau biskut, ada bentuk segi empat Bila kita tengok tayar, tayar ada bentuk apa? Ada bentuk bulat dan sebagainya Okay, jadi Polygon ni ialah juga sejenis bentuk Okey, tapi ciri-ciri poligon ni dia mesti ada tiga ciri dia. Okey, ciri yang pertama, poligon ni dia mesti bentuk yang tertutup. Maksud bentuk yang tertutup ialah, contoh bila kita ada satu bentuk, contohnya bentuk, hmm, okey macam ni. Okey, adakah ini bentuk yang tertutup? Tak ada. Sebab dia, kalau tertutup dia mesti bucu, dia bersambung dengan semua bucu. Ini bentuk ni tak tertutup. Contohnya kita ada ni. Ha, kita ada garisan ni. Adakah ini bentuk yang tertutup? Tak. Sebab bucu dia tak bersambung dengan lagi satu bucu. Jadi untuk menyambungkan ketiga-tiga uh, kedua-dua bucu ni, dia tak boleh dia tak cukup dengan hanya dua garisan. Dia mesti sekurang-kurang dia kena ada tiga garisan. Jadi, tiga garisan ni pula mesti tiga garisan yang garis lu lurus. Jadi sisi dia mesti sekurang-kurang tiga garis ataupun lebih daripada tiga garis lu Lurus Okey, contohnya sekarang ni Bila cikgu ada ni Okey, satu Dua Tiga Ha, boleh tak bentuk tertutup? Okey, boleh Sebab bucu dia bertemu dengan semua bucu Jadi sekurang-kurang untuk membentuk satu poligon Dia mesti ada tiga garisan Ataupun le lebih Kalau lebih, contohnya kita tambah empat garisan Ha, dia akan membentuk Bentuk yang Tertutup juga Kalau ada lebih daripada Tiga garisan Tapi sekurang-kurang Mesti ada tiga garisan Dan garisan ni Mesti garis lu Garis lurus Dia tak boleh garis yang Bengkang-bengkok macam ni ha, Ini bukan poligon ha, Ini macam bukan Poligon Ini semua bukan poligon Sebab Poligon dia mesti garis lu Garis lurus Mesti sekurang-kurang Tiga atau lebih Garis lurus Dan bentuk dia mesti tertu Tertutup Jadi kalau cikgu buat macam ni Walaupun dia ada tiga garisan lurus, dia tak tertutup. Jadi, bukan poli poligon. Okey. Sekarang ni. Uh, bila kita tengok poligon. Okey. Contohnya, cikgu ambil bentuk ni eh. Bentuk ni. Ada berapa sisi? Okey. Satu. Sisi ialah inilah. Sisi. Satu. Dua. Tiga. Jadi, ada tiga sisi. Betul? Okey. Ini bilangan sisi dia tiga. Okey. Berapa bilangan bucu dia? Satu. Dua. Tiga. Okey, jadi bilangan sisi tiga, bilangan bucu pun tiga. Okey, contohnya bentuk ni. Bentuk ni kita ada satu, dua, tiga, empat. Jadi ada empat sisi. Ada berapa bucu? Satu, dua, tiga, empat. Jadi ada empat bucu. Betul? Okey, ini tak kisahlah. Ini bukan poligon. Okey, sekarang ni. Satu benda lagi. Bila kamu dah tahu sisi, kamu dah tahu bucu, kamu kena tahu lagi satu benda dalam poligon ialah perpenjuru. Apa itu perpen? Juru Okey, perpenjuru ni ialah garis Dia ialah sejenis garis yang kita lukis Okey, garis yang menyambungkan dua bucu Okey, yang bertentangan Contohnya, garis yang menyambungkan dua bucu Dia mesti sambung dua bucu Yang bertentangan Ataupun yang bukan bersebelahan Okey, contoh eh Cikgu nak sambungkan bucu ni kepada bucu ni Boleh tak? Tak boleh Okey, ini ada tak bucu lain? Tak boleh Jadi tak boleh Contoh yang ni Ini boleh tak? Okey, kita cuba sambungkan eh. Bucu ni, kita kena sambungkan kepada bucu yang bertentangan. Okey, bucu yang bertentangan. Boleh tak? Okey, kita sambung. Okey, boleh. Jadi, ini ialah perpenjuru. Okey, dia ialah sejenis garisan yang menyambungkan dua bucu yang bertentangan atau bukan bersebelahan. Dia tak boleh bersebelahan. Dia kena bertentangan. Okey, yang ni bersambung dengan, mana bertentangan dengan dia? Yang ni. Okey, jadi dia sambung. Okey, jadi ini ialah garisan perpenjuru. Jadi, ada berapa perpenjuru? Ada Dua perpen juru okay, Jadi kita tengok kat sini Ada berapa bilangan sisi? Satu, dua, tiga Jadi tiga Right? Ada tiga bilangan sisi Sekejap nak tukar pen uh, Kita guna pen merah Okay So Ada tiga bilangan sisi Berapa bilangan bucu? Satu, dua, tiga Jadi tiga bilangan bucu Berapa bilangan perpen juru? Ada tak perpen juru? Dia boleh tak sambung dengan mana-mana yang bertentangan bucu dia? Tak boleh Jadi yang ni tak ada perpen juru Kosong Okey Bilangan sisi pula Ah, Yang ni si Ni apa? Segi empat Okey Kita tengok ada berapa bilangan sisi? Satu Dua Tiga Empat Jadi bilangan sisi empat Bilangan bucu Satu Dua Tiga Empat Jadi ada empat bucu Berapa bilangan perpen juru? Tadi kita dah buat dekat sini 
Jadi, satu, dua. Ada lagi tak yang boleh bersama dengan bertentangan? Tak ada. Jadi, bilangan pemencuri dia ada dua. Dua. Okey, sekarang ni kita tengok bilangan ni. Ni ada berapa bilangan sisi? Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi, sisi dia ada li, lima. Bucu dia ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi, ada berapa? Lima. Bilangan pemencuri ada berapa pula? Okey, cuba kita tengok eh. Kita sambungkan. Bucu ni sambung ke sebelah sini. Satu, Dua Ni boleh lagi tak? Tak boleh Ini bersebelahan kan? Okey, jadi satu, dua Ini Sambung dengan bertentangan Satu Dua Okey, ini Ini Sama Okey, yang ini Satu Okey, dia tak boleh dah Okey, yang ini pula Satu Dua Yang ini Satu, dua Jadi ada berapa garisan perpenjuru? Satu Dua okay, Kita ingat satu Dua Tiga Empat Lima Jadi bilangan perpenjuru dia ada li Lima Kalau kamu tengok kat sini Bilangan sisi dengan bilangan penjuru sama tak? Ah uh, sorry, bilangan sisi dengan bilangan bucu sama tak? Sama. Yang ni sisi dengan penjuru bucu sah sama. Sisi dengan bucu sah sama. Jadi sebenarnya kita ada satu kita boleh rumuskan dekat sini bilangan sisi dia sentiasa sama dengan bilangan bucu. Okey? Ha ini ke, ini kita punya conclusion lah. Okey. Okey, sekarang ni lagi satu. Sekarang ni, ini ada berapa bilangan sisi bentuk ni? Untuk poligon ni. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Jadi, bilangan sisi dia ada lapan. Jadi, kalau kamu tak nak kira bilangan bucu, kamu boleh tahu dah. Sebenarnya, bilangan sisi sama dengan bilangan bucu. Sama. So, tak kira pun tak apa. Kalau nak kira, boleh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Sama kan? Ha. Sebenarnya, tak payah kira. Sebab kita dah tahu uh, ini. Benda ni. Okey. Sekarang ni, berapa bilangan perpenjuru? Kalau tadi mudah untuk kita lukis. Tapi kalau sekarang ni kita dah ada bilangan sisi yang semakin banyak. Jadi susah untuk kita lukis perpenjuru. Nanti kita pening. Kita nak kira. Jadi kita gunakan satu formula. Iaitu N darab dengan N tolak 3 per 2. N darab dengan N tolak 3 per 2. Okey. Apa itu N? N ini sama dengan bilangan sisi. Sebagai contoh kita ada bilangan sisi 8. Jadi 8 darab dengan 8 tolak 3 Per 2 Per 2 Jadi 8 tolak 3 sama dengan 5 Jadi 8 darab dengan 5 Per 2 Sama dengan 40 per 2 Jadi bilangan perpenjuru dia ialah 20 Okey So bilangan perpenjuru untuk bilangan sisi yang Yang 8 Dia ada 20 Perpenjuru Okey boleh Gunakan formula ini Right N darab dengan N tolak 3 Bahagi 2 Okey N sama dengan bilangan sisi Okey, sekarang ni mari kita buat beberapa contoh. Kira bilangan perpenjuru bagi poligon 10 sisi. Jadi 10 sisi kita kita tahu n sama dengan 10. n sama dengan 10. Jadi n n tolak 3 bahagi 2. Jadi n kita sama dengan 10. So 10 darab dengan 10 tolak 3 per 2. Okey. Uh, 10 tolak 3 sama dengan 7. 10 darab 7 per 2. Jadi 70 per 2 sama dengan 35. Okey. So, bentuk yang ada 10 sisi, dia punya perpenjuru dia ada 35. Okey, yang ni, N sama dengan 15. So, 15 darab dengan 15 tolak 3 per 2. Okey, 15 tolak 3 sama dengan berapa? 15 darab, 15 tolak 3 sama dengan 12 per 2. Okey, 15 darab 12 sama dengan berapa? 15 darab dengan 12 sama dengan 180 per 2. Jadi, 180 per 2 sama dengan 90. Okay. So, bentuk yang ada 15 sisi, dia ada 90 perpenjuru. Okey, boleh. Okey, seterusnya. Kita nak tengok. Okey. Nama-nama untuk poligon. Okey. Tadi, kita hanya panggil je kan. Kita hanya tengok berapa bilangan sisi. Sekarang, kita dah tahu bilangan sisi. Sebenarnya, kita ada nama untuk setiap bilangan sisi. Okey. Daripada 3 sampai 10 sisi, kita ada nama dia. Okey. Untuk... Yang ada tiga bilangan sisi tiga, okay? Bilangan sisi dia sama dengan tiga. Nama dia ialah segi tiga, okay? Bentuk segi tiga, okay? So kalau dia ada empat sisi, empat sisi kita panggil dia segi em empat. Kalau dia ada lima sisi, contohnya kamu boleh jumpa dekat bola, bola sepak kamu akan nampak bentuk yang ada lima sisi. Okay, nama lima sisi ialah pentagon, okay? Pentagon, jumpa dekat bola. So, nampak dia ada 5 sisi. 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5 sisi. Okey. Seterusnya, kalau bentuk yang ada 6 sisi, 
Dia kita panggil dia Hexagon Hexagon Selalunya kamu jumpa dekat sarang lebah Kalau kamu tengok Kamu makan madu Kamu kena tengok mana dia dapat madu tu Madu dia ada dekat sarang dia Jadi sarang tu kita panggil Bentuk dia ialah Hexagon Sebab dia ada 6 cc 6 cc Ok seterusnya Heptagon Ada 7 cc 1 2 3 4 5 6 7 Ok seterusnya Bentuk oktagon Okta ni maksud dia 8 Jadi dia ada 8 cc Right? Ingat octopus Octopus dia ada 8 kaki Octopus Sotong Sotong kurita dia ada 8 kaki Jadi dari sana lah Dia dapat nama dia Okta Octagon Jadi tengok ni 1 2 3 4 5 6 7 8 Jadi ada 8 cc Okay seterusnya Untuk nonagon Nano, Nonagon ni ada 9 cc Okay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Okay seterusnya Dekagon Dekagon ni datang daripada nama dekat-dekat Okay Dekat 10 Maksud dia sepu 10 Jadi ada 10 cc Okay Alright jadi Kalau 3 cc segi 3 4 cc segi 4 5 cc pentagon 6 cc hexagon 7 cc heptagon 8 cc oktagon 9 cc nonagon 10 cc dekagon Okay Alright Akhir sekali kita nak tengok contoh yang yang kedua Okay, lukis sebuah poligon dan labelkan dan namakan poligon itu. Tadi kita dah tahu nama-nama poligon. Betul? Sekarang ni kita nak lukis. Macam mana nak lukis? Okay, kita nak tengok tujuh sisi. Jadi kita tahu bilangan sisi sama dengan bilangan bucu. Jadi kita tahu tujuh sisi ni ada tujuh bu, tujuh bucu. Jadi kita lukis tujuh bucu dulu. Lukis dia mana-mana. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Hmm, tujuh Alright Jadi kita dah lukis bucu dia Ada tujuh bucu Alright Sekarang ni kita hanya perlu menyambungkan garisan bucu itu Okay Sambungkan Ataupun gariskan daripada bucu ke bucu Okay Satu Okay Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Okay Jadi Kita dah selesai Uh, menggariskan semua bucu Kita dah selesai lukis sebuah bucu Sekarang ni kita nak labelkan Jadi selalu kita labelkan bucu ni dengan uh, huruf lah So kita mula daripada A B C D E F G Okay So setiap bucu kita dah garis, kita dah labelkan So uh, sekarang ni kita nak namakan Macam ni kita nak nama Kita dah lukis Kita dah label Sekarang ni kita nak namakan Jadi nama untuk bucu ni ialah Dia ada berapa bucu? Tujuh Jadi dia ialah hepta heptagon. Heptagon apa? Heptagon A B A B C D E F G. Okey. So itu nama untuk bentuk ini. Okey, seterusnya kita tengok 10 cc. Jadi step 1 kita lukis bucu dahulu. Kita nak kita ada 10 cc jadi ada berapa bucu? Kita ada 10 bucu. Ni eh, lukis 10 bucu. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ok ada 10 bucu Cikgu pun tak tahu bentuk apa ni ha, So kita tengok ada ada apa, apa bentuk ni Ok sekarang ni sambungkan Bucu ke bucu sambung 1 Ok 2 3 4 5 6 7 8 9 Dan 10 Okey. So kita ada 10 bucu, 10 cc. Okey, sekarang kita nak kena buat apa? Kita kena kena labelkan dia. Jadi labelkan dia A B C D E F G H I J. Okey. Jadi 10 bucu apa nama dia? 10 a uh, cc dia nama dia ialah deka, dekagon. Jadi tulis kat sini. Dekagon, dekagon apa? Dekagon A B, C, D, E, F, G, H, I Okay, dekagon A, B, C, D, F, G, H, I Okay, so itu sahaja untuk 9.1 Kamu perlu tahu nama Kamu perlu tahu apa itu poligon Kamu perlu tahu untuk melukiskan Dan kamu perlu tahu untuk mengirakan Bilangan perpenjuru Menggunakan formula Okay, so cikgu akan jumpakan lagi kamu pada video yang akan datang Okay, bye-bye